Uh, welcome to the 15th annual Herzliya conference and this session on the day after a nuclear deal with Iran. I'm Dan Williams. I'll be moderating this panel. I think it's no secret that Iran, its disputed nuclear program and the prospect of a deal in the near future, the deadline is June 30th, just three weeks from today, is something that's been much discussed in Israel. It's probably the overarching concern uh, of the Israeli security establishment, the government, and not just in Israel, other parts of the Middle East, um, the Gulf certainly, and it's something that has been that has brought Israel into a rare state of public disagreement with its US ally. Um, having attended these conferences in previous years, I find it remarkable that the title of this session presumes or appears to presume that the nuclear deal is a done deal. In previous uh, Herzliya conferences, there were war games about a possible war to deny Iran the possible means of creating a nuclear weapon. There was discussions about uh, thwarting Iran's ambition through sanctions, but that appears to have changed and Israel appears to see that that has changed. Much discussion has been lent to what the day after will, will look like, uh, whether that's in regards to Iran's policy, its internal policy, the course of the nuclear program, and of course the conduct of forces in the Middle, in the Middle East aligned with Iran and those forces in the Middle East who are opposed to Iran. I have the pleasure to be joined with a distinguished panel, by a distinguished panel, I'll, uh, I'll go through them in brief. To my right is Tamara kaufman Witez. She's a veteran of the nearest department in the US State Department, and she's now Director and Senior Fellow of the Center for Middle East Policy at the Brookings Institute in Washington. To my immediate right, Shabtai Shavit, former Director of the Mossad, also former Director of the International Institute for Counterterrorism. He, you are, ah, you're listed as former, so congratulations on your reappointment. <laughs> and uh, and you, also, you also head the consultancy Athena Human and Technology Integrated Solutions. To my left, Mayor Javan Dafar, who's a well-known commentator on Iran affairs in Israel. He's also a lecturer here with the School of Government, Diplomacy and Strategy at the IDC Herzliya. Last but not least, of course, Uzi Arad, a driving force, as you all know, behind these conferences over the past 15 years. Uh, former career officer in the Mossad, former national security advisor to Prime Minister Netanyahu, and now with the Lauda School of Government, Diplomacy and Strategy at IDC Herzliya. So let's jump right in. Each of the participants will give a 10 to 50, 15 minute statement on what he or she sees the day after the expected Iran nuclear deal looking like. And after then, I think we'll turn it into more of a free discussion. So tomorrow, the floor is yours. Thank you. All right. Thank you so much. And, uh, and let me begin by uh, thanking the IDC, uh, Uzi, and everyone involved in the conference. It is, it's a pleasure to be with you, and it's really a pleasure to be with such a distinguished group of colleagues. I look forward to our conversation. Um, I'll make just three uh, quick points and let me begin by saying I am not a specialist in Iran or Iranian foreign policy. I'm a specialist in U.S. policy in the Middle East and U.S. Arab relations, U.S. Israel relations. So the, th the three points I'd like to make uh, will come from that perspective. But let me do begin with one comment about what I think we should anticipate regarding Iranian behavior. Uh, after a deal or even after we conclude that there will not be a deal. Um, I think that much of the regional conversation uh, in recent months about Iranian behavior has focused uh, on the nuclear threat but even more so on Iran's destabilizing activities around the region, uh, what, uh, what Arab states call domestic subversion, Iran's sponsorship of terrorism and obviously its direct involvement in the conflict in Syria. I'm sorry to say it, but I think we should expect that all of these dimensions of Iranian behavior will accelerate uh, whether there is a deal or not. Uh, and there's been a lot of discussion about how a deal will release additional monies to Iran and this will increase its capability to engage in this kind of troublemaking. I'm sorry, I, I think we're going to see this kind of troublemaking anyway. Um, if there is a deal, uh, those within the Iranian regime, particularly the IRGC, that have uh, the greatest stake in these kinds of activities, uh, will escalate them, either because they will have the blessing of the regime to do so, to co-opt them, 
uh, or because they will be seeking to spoil a nuclear deal by doing so. Uh, and if there is no deal, they are also likely to accelerate this behavior because it is the most concrete leverage they have uh, over the interests of other regional actors and the international community as they would then be preparing for a, a new round of confrontation with the rest of the world. So my first point is it's going to get worse whether there's a deal or not. The second point uh, regards the relationships between uh, those governments in the region that are opposed to Iran and there's been a lot of discussion about the uh, revelation of track two dialogue between uh, Saudi experts and Israeli experts that was uh, revealed in Washington last week. Um, I actually uh, was with Anwar Eshki in the Gulf uh, at a conference that Brookings organized just before I came here to Israel. Uh, and I wrote a, a short analysis uh, on our Middle East blog at Brookings, which is called Merkaz, and I commend it to all of you. Uh, I wrote a short piece on Merkaz explaining why I think this Saudi-Israeli track two became public now. Uh, and yes, there's an element in this that is a message to Washington about the threat of Iran bringing regional actors together. Yes, obviously there are common interests between Israel and the Gulf states in opposing Iran and in um, encouraging greater American uh, assertiveness and engagement to counter Iran in the region. But I actually think that at least on the Saudi side, uh, this dialogue was revealed now precisely because it is not getting traction with the current Saudi government. The, uh, the, the change at the top in Riyadh at the beginning of this year uh, swept aside uh, those who were, um, th those individuals within the royal family who, with whom uh, General Eshki was most closely linked. And so it, it's quite possible that now that these ideas are out in public, uh, that this creates some expectation or some pressure on the Saudi government to consider them and take them seriously. But I think we need to understand the public revelation as evidence of failure at private influence on the Saudi side. Uh, and this brings me to the broader point, which is that these common interests in opposing Iran's expansionist uh, intentions and behavior are real. Um, but we shouldn't overstate the impact uh, on Israeli interactions with, uh, with Arab counterparts around the region. Not only because for ideological reasons and reasons of political legitimacy, uh, the Arab states will continue to put the issue of Palestine in front and they will be continued to be reluctant to pursue closer relations with Israel in the absence of some progress toward a resolution of the Israeli-Palestinian conflict. Um, but also because, to be perfectly frank, uh, my Gulf interlocutors are not thinking very much about Israel or about the Israeli-Palestinian conflict. They are focused on what's going on in the Arab world and the struggle that they are waging for the future of the Arab state system. And uh, I don't think they see Israel as having much of a role to play in the outcome of that struggle, except possibly in a negative sense. Um, so. While there's interest uh, with respect to the Iranian issue, to some extent from the Arab side, it's driven by the idea that Israel increases the leverage of the Arab states in Washington. And therefore, to the extent that Israeli-American relations uh, are soured on the Iran deal, it weakens the case in the Arab world for uh, building up a dialogue with Israel. My third point then takes us to the turmoil within the Arab world. Um, and I think it's important to understand the, the, the sort of framework um, that Arab governments bring to regional politics as we consider how, how all of you and all of they will manage in this chaotic environment and this threatening environment. 
the turmoil that we're witnessing now in Arab states is the result of long building forces, um, some external, but many internal. The pressures that built up and resulted in the revolutions um, grew over a period of decades. And many of the deficits that generated those pressures within Arab societies are still there. And they're still there across the Arab world in rich states and poor. And there's quite, quite a bit of evidence of this that we can get into if you like. So I think we have to recognize, number one, that there may be more eggs left to break. Um, we, we may not have seen the end of the disordering of the Arab world. Um, and number two, uh, you can understand, given that, that Arab governments are, um, they're deeply uncertain, they're deeply anxious, uh, and they are um, not all acting in concert. They have very different views about the roots of, these, uh, of this disorder and about what it will take to restore order to the region, and they have different views about what kind of order they would like to restore in the region. Um, and you can see this in the division amongst Arab states uh, over which Syrian rebels to support, which is a, a difference that has persisted over the last four years uh, and in many ways has helped to strengthen uh, the, and exacerbate the conflict inside Syria. And I would add, these divisions within the Arab world and the way they are playing out across the arenas of conflict from Libya uh, to Syria to Iraq, um, these differences have also been a deterrent to the international community as, uh, as Western governments have contemplated what more they might be willing to do to address some of these regional challenges. When your potential partners are at odds with one another and are undermining one another, it makes you uh, less interested in engaging yourself. Now, that may be beginning to change, and I think the U.S. GCC summit at Camp David was an important moment. I think we did see greater unity within the G GCC, particularly on Syria, than we've seen in a long time. Um, is that enough to reverse uh, this, uh, this dynamic? I'm not sure. Uh, but I, I, I want to leave you with a sense of just how... Um, just how anxious the Arab governments are. And one effect of that is that uh, we see them acting out in new ways. We see more assertive behavior by a number of Arab governments than we've seen in the past. Uh, and in this environment of uncertainty and rapid change, uh, there is the potential for the, the anxiety and the uncertainty to produce miscalculation, to produce uh, unanticipated escalation in regional conflicts. And so um, while we can applaud, on the one hand, uh, the interest that a number of, of Gulf states are showing in drawing together and pr possibly together with Israel to counter Iranian influence around the region, I think we do need to be cautious about the potential escalatory effects and the potential destabilizing effects of that kind of assertion of power. And with that, I will leave us to the rest of our conversation. Thank you. Thank you, Tamar. Next to Shabtai Tavit, I should have, Shavit, I should have said earlier that uh, participants um, can address their remarks in Hebrew or English with simultaneous translation. So your remarks, please, sir. Good afternoon to everybody. I, I feel like uh, under third degree uh, inquiry now with those two. Uh, can you turn it off? Uh, I, I, uh, I've already done one uh, panel today uh, in English. And uh, what, what I have to do on this topic that... Uh, of this panel, I can only do it 
in 10 minutes if I do it in Hebrew. And uh, I really wanted to come clear and loud. And uh, since there is at least uh, one Hebrew speaking former Amer American ambassador on the, on the audience, I, I feel free to insist on speaking Hebrew. So, uh, with your permission. הכותרת של הפאנל היא The Middle East After a Deal with Iran. והשאלה הראשונה שלי היא האם באמת יהיה הסכם. יש הרבה סיבות למה לא, יש הרבה סיבות למה כן. אני חושב שהסיבות למה כן בסוף ישקלו יותר. והסיבה המרכזית שאני uh, רוצה לשים עליה את האצבע היא שההערכה שלי היא שהנשיא אובמה זקוק להסדר, לה, להסכם הזה לצורך ה-legacy שלו כנשיא אמריקאי. האיראנים מבינים את זה וימצאו ו, והתאמצו עד תום. להוציא מהאמריקאים ויתורים נוספים במשא ומתן וההימור שלי שבסוף כן יהיה הסכם אבל בגלל המשוואה שאני כאן שמתי ההסכם לפחות מבחינתנו הישראלים לא יהיה, בוודאי לא יהיה מספק תראו, אני מדבר, אני מדבר כפרקטישנר, אני לא בא מעולם האקדמיה והמחקר. ואני מלווה את איראן מאז אמצע שנות ה-60. פרסית למדתי, או שייפתי את הפרסית שלי, בבזאר של טהרן. במשך איזה שישה שבועות, כל יום, חצי יום, הייתי מסתובב בבזאר ומדבר. פרסית עם כל מי שרצה לשמוע אותי בכדי uh, למרק את, ה, את השפה. הבזאר זה לא סתם מול, הבזאר בטהרן הוא כוח פוליטי חזק מאוד בחברה הפרסית. הבזאר הוא תרבות של משא ומתן, הוא תרבות של העמדת פנים. הוא תרבות של שקר. והוא תרבות של outsmart the other ולעייף את השני. את כל הדברים האלה למדתי בהרבה קילומטרים שהלכתי בבזאר הזה כבר בשנות ה-60. נקודה שנייה, הדאטה שיט מקדשת את המושג תקיע. המשמעות של תקיע שמותר לשקר, אם תרצו אפילו מצווה לשקר, כדי לשרוד. הדבר הזה הוא בעיניי פער בלתי ניתן לגישור בין תרבות המערב לבין התרבות הפרסית. בעיקר כשמדובר על משא ומתן. מלחמת איראן עיראק בעשור של התשעים הייתה טראומה בלתי נשכחת לאיראנים. אנחנו במערב לא, לא מסוגלים להעריך נכונה מה, מה היה גודל הכישלון הזה מבחינת, מבחינת האיראנים. רק כדי לתת איזושהי המחשה חומני, כשהוא יצא להסביר לעם הפרסי מדוע הוא החליט להפסיק את המלחמה, הוא אמר, ואני מצטט, ההחלטה הזו בשבילי הייתה כמו לשתות כוס של רעל. לקחי המלחמה של האיראנים היו שניים. הם uh, מאמינים 
שהם יצאו מהמלחמה וידם על התחתונה בגלל שני, שתי סיבות מצטברות. האחד זה הכנסת הנשק הכימי לשדה הקרב, והדבר השני זה השימוש ברקטות וטילים, קרקע-קרקע, כולל, כולל טהרן כמטרה של הטילים האלה. המסקנה שלהם הייתה חד-ערכית. איראן זקוקה לכוח בלתי קונבנציונלי, לכוח אסטרטגי. אז נכון שהיה שם איזה פרק זמן של התלבטות הלכתית דתית, האם גרעין זה עובר את המשוואה המוסלמית השיעית או לא, אבל הם, הם די מהר החליטו להיות פרגמטיים ופחות... דתיים לצורך העניין והחליטו שגרעין גם כן הוא חלק מהיכולות האלה. <coughs> והמטרה בהחלטה הזאת הייתה מורכבת משניים. אחד, להשיג אוטומטית אימיוניטי, ופה אני שולח אתכם לראות את הקייס הצפון-קוריאני. ברגע שמדינה, לא חשוב גודלה, חוזקה, יכולותיה, מודיעה לשאר העולם ש, שיש לה יכולת גרעינית, אף אחד לא מעז לגעת בה. זו הייתה המטרה האחת כשהם עשו את ההחלטה הזאת. המטרה השנייה הייתה ל, ל, לפתח, לבנות יכולת אסטרטגית. שתוכל לשרת את מטרות, מטרות מדיניות החוץ של איראן, שאני מרשה לעצמי להגדיר אותן כמטרות אימפריאליסטיות. <coughs> אני זוכר ב-1992 הגיעה אלינו פיסת המודיעין הראשונה שהאיראנים מפתחים טיל קרקע-קרקע לטווח של 1,300 קילומטר. וכשאתה שם את, ה... את המחוגה על המפה, אז ממערב איראן, 1,300 קילומטר, מכסים את כל, ישראל, את כל מדינת ישראל. ואז היה ברור לי שהם הולכים על היכולות האלה לא רק כנגד עיראק, אלא גם כנגד המדינות האחרות במזרח התיכון, מתוך... השאיפה להפוך להיות למעצמה אזורית שיכולה להשליט את רצונותיה. היום כבר הם מפתחים טילים הרבה יותר ארוכים, עם רש"קים שיכולים, שיכולים לאכלס בתוכם פצצות גרעיניות. איראן הייתה אימפריה לפני 1,500 שנה. איראן גדולה מכל מערב אירופה. איראן בעלת אוכלוסייה של 80 מיליון תושבים, והיא רואה את עצמה לפחות כמעצמה אזורית, ורואה את עצמה כמגינת האסלאם השיעי. מבחינתה, יכולת גרעינית היא תנאי הכרחי למימוש האינטרסים האלה. ולכן, אופק הסבלנות שלהם הוא ללא שיעור יותר גדול מאופק הסבלנות של האמריקאים או האירופאים או כל נושא ונותן מערבי. לכן, לפי דעתי הם, הם האיראנים. יתישו את האמריקאים, יסחטו מהם עוד ועוד ויתורים. הם יעמידו פנים כמי שמקיים את ההסכם. הם יכרסמו בו בהדרגה. במורד הדרך העולם יתעסק בפרובלם, בפרובלמות אחרות והנושא האיראני ירד בסדר העדיפויות שלו, בסדר החשיבות שלו ובגודל הקשב. ששאר העולם יוכל 
להפנות אליו. השאלה היא באיזה נקודת זמן, ופה אני לא יודע לתת תשובה, האיראנים יכריזו על היותם בעלי יכולת גרעינית, אפילו מתקרבת לגרעינית, בכדי לממש את האינטרס הראשון שהזכרתי אותו, וזה להשיג אימיוניטי, שאף אחד לא יוכל לפגוע בהם. שאלת המפתח שאני מעלה כאן היא איראן גרעינית. האם היא תנהג כמדינה משיחית או כמדינה פרגמטית? יש לזכור שהמנהיג הרוחני הוא uh, infallible, הוא uh, לא טועה, כי פיו מפיק את uh, דבר אללה. השיעה איננה מכירה בדו-קיום. מימוש החליפות, רעיון החליפות, מקדש מלחמת קודש נגד uh, כל הכופרים, ה-infidels. מה שברור זה שמנהיג אסלאם קיצוני שיעי עם אצבע על הדק גרעיני באנגלית It's a mind boggling proposition. תודה רבה. Thank you, Shabtai Shavit. Next to uh, Mayor Javandafar, we've had, um, we're left with an open question about the conduct, the strategic conduct of Iran the day after. That's on the assumption the nuclear deal will go through. Perhaps, Mayor, you could raise the resolution on that question. Thank uh, you very much. Thank you very much. I have 15 minutes. Um, first of all, before I start, I'd like to thank the IDC. I don't know how many of you in your life or your parents have been immigrants, but let me tell you something. When you go to a new country, you always remember the people who helped you, who believed in you first. And the IDC is the first place in the state of Israel which believed in me. Ten, uh, five years ago I came. Professor Alex Mintz believed in me. He gave me a chance for which I'll forever be grateful. IDC is my home, and, um, and this is something that I can assure you no immigrant will forget the first place that gave him a chance. Now, thank you. Regarding Iran, I think, well, first of all, I'm going to look at the consequences of the deal in terms of the Middle East, but let me just state my position regarding what uh, um, my Farsi-speaking colleague, Mr. Shabtai Shavit, said, who I tremendously respect. I actually think the Iranian regime is likely to hold on to the deal more because Ayatollah Khamenei has reached a decision that he needs to stop than President Obama. The Iranian regime thought that it could challenge the international community, it thought that it can continue building centrifuges, it thought that it can continue threatening Israel's existence, it thought it can continue to block the, uh, the, um, the questions regarding its previous military activities, and America is not going to do anything about it because President Obama talks about poetry and Iranian culture. They found that they were wrong. They found out that Obama, through his outreach to the people of Iran, caused a lot of damage to the Iranian regime internally. More importantly, he built a coalition. He has brought the Russians and the Chinese on board. The Iranians thought they could drive a wedge between them. They realized they failed. So, I think actually the Iranian regime has realized that they made a mistake. This is why they are here, and I think this is why they will make sure that they will keep to a deal, because they cannot deal with the sanctions. The Iranian regime, Ayatollah Khamenei, it seems to me, believed that he is Muhammad Mossadegh, the leader of Iran in 1953, who nationalized Iran's oil, and people of Iran stood behind him. Don't forget that the Shah dismissed Mossadegh, and brought another prime minister who wanted to reach out to Britain to reach a deal to end the sanctions, Ahmad Qawam, but the people of Iran demonstrated against it. They wanted Mossadegh. They wanted the sanctions because they believed in Mossadegh as somebody who wanted the best for the people of Iran, somebody who wanted freedom for the people of Iran. The people of Iran, it seems to me, believe the opposite regarding Ayatollah Khamenei. This is why his regime failed. The regime expected that the sanctions 
they can live with the sanctions and beat them because the people of Iran will be behind it, but it didn't realize that the people of Iran saw that the very same regime which talks about their welfare now and wants to represent them because, uh, over the nuclear program was killing them in 2009 and that the leader of Iran is no Mohammad Mossadegh and that the people of Iran do not see the Iranian regime as their honest lawyers. That this is a regime that's only interested in itself and the regime realized it cannot beat the sanctions. This is why it has come to where it is today. Now, let me just get over, uh, start with the, um, the idea, what's Iran going to be like after a deal? Iran's going to be more aggressive. Iran is going to be more aggressive. Make no mistake about it. But it won't be because of money. It won't be because it will have more money because of the sanctions. And I'll, and I'll start here with why. The hypothesis is, Iran deal, end of all sanctions, there'll be more money for the Iranian regime, therefore we have a more aggressive Iranian regime in the Middle East because it has more money. The independent variable here being money and the dependent variable being the Iranian regime behavior. Or the reverse to it, if there's no nuclear deal, sanctions remain, therefore less money for the Iranian regime, therefore a less aggressive Iranian regime in the Middle East, and there you have Mr. Rouhani smiling just to drive home that point. I disagree with that. First of all, I don't think funds, funds on their own do not mean that Iran is going to be more aggressive in the region. If sanctions remain, the Iranian regime in the Middle East will be the same. And I repeat, will be the same. Why? Because when it comes to Iran regime decision making in the region, there are more important factors than money. Much more. Let's see what they are. First of all, let's start with the numbers. Numbers don't lie, right? We've heard that time and again. Let's look at the numbers in terms of Iranian involvement in the region, and most importantly, how much it costs. Iranian allies in the region. Let's start with Mr. Bashar al-Assad, the butcher of Damascus. Last year, Iran gave Bashar al-Assad something like 3.6 billion credits, and 1 billion went for non-oil products, okay? Now, we've had from the Syrian um, opposition that so far Iran has invested $15 billion since 2011 in the Bashar al-Assad regime. So an average of $4 billion Iran is spending in terms of supporting the Assad regime. Let's look at Hezbollah. And I'm quoting uh, Matthew Levitt here. I don't know if he's here, so I better be right. $200 million a year support for Hezbollah. This is how much it costs for Iran to keep Hezbollah going. Support for Shia militia in Iraq. Let's look at the big militia groups. First is Saraya al-Salam. I, I, I beg forgiveness from my Arabic-speaking friends here. My Persian accent comes into my Arabic, I'm sure, as well. Um, that's the biggest group. 60,000, that's the, that's the um, um, uh, Muqtada al-Sajr Mahdi army. This changed its name. Now it's called the Peace Brigade. It has 60,000 soldiers. Then you have the Badr organization, Badr Brigade, 10 to 20,000 members. And then you have Asaib al ahl haq which is the League of the Righteous, 10 to 20,000 members. Okay. These are the big ones. You also have a host of other pro-Iran Shia militia in the region, in Iraq, such as Kata'ib Imam Ali, Kata'ib Hezbollah, Harikat Hezbollah al-Nujaba. These have got 1,000 or less members. How much does it cost for Iran from now to support these groups? Well, let me tell you something. The Iranians have done a master stroke. They went to Abadi, who is supposed to bring the Sunnis together, make it inclusive. They want to say to him, look, if you want us to build Daesh, you have to include us in your budget. So what we'll do, we already have the Revolutionary Guard in Iran. We're going to have a Basij, you know, the People's Militia. We'll bring all these groups under one group, under the umbrella of one organization, called Hashtal al Sha'abi, People's Militia, and the money to run that is now paid by the Iraqi government. The Iranian regime doesn't pay for this. The Iraqi taxpayer pays for these 90,000 soldiers. 27,000 of them recently took part in the battle to liberate Tikrit. They didn't do such a good job because they had to call for the great Satan to come and help them. It doesn't work really well when you don't have air cover. I think it was a bit embarrassing for them, to be honest with you. But uh, here it is. You can't live without the great Satan. Support for Houthis, we don't know. First thing, I don't know how much they're paying them. I don't know. But let's put a maximum, let's say, a very generous amount if they pay Hezbollah 
200 million a year, let's say 100 million. I think that's a very high figure, but let's just put that there. Hamas and Islamic Jihad, how much should they pay them? Well, they stopped paying Hamas because those ungrateful Hamasniks, after getting so much money from Iran, in the Syrian war, they turned their back on Syria and on Iran. And if you think Jihad Islami, the Iranian ally in Gaza, is grateful, think again. Recently, the Saudis attacked the Houthis in Yemen. What did the Islamic Jihad do? Did not condemn it. The Iranians did not like it, so they stopped their funding. But let's just say, let's just say that you know, there is some money and some equipment going through, $150 million a year. Again, that's a very high estimate. Estimated total cost of Iran's involvement in region per year. I've added it all up. Four billion for Assad, 200 million Hezbollah, 100 million Quds Force in Iraq and, uh, and Syria. Look, Iran has about 15,000 Quds Force operatives. I've put 100 million, again, that's a very high amount, but let's just put it there. 150 million for Jihad Islami, approximately 4.6 billion a year. Now, in the scheme of things, where does 4.6 billion a year in terms of Iranian money fit? How much of Iran's funds, how, what percentage is 4.6 billion? Let's look. Iran's total official budget for this year is 294 billion. But ladies and gentlemen, the Iranian regime doesn't pay Hezbollah from the official budget. They don't come to the people of Iran and say, hmm, by the way, you know, 200 million, there's a line that goes to Hezbollah. No, that's from an unofficial budget, which nobody in Iran knows how much it is. Now, I've taken a very low figure, let's say 10%. It's 10% of the official budget. Some people think it's 25. I'll stay at 10%. 29 billion. So total funds available to the regime is 294 billion budget plus 29 billion unofficial budget is 323 billion. That's 1.4%. That's how much it costs of Iran's budget to support these groups. Do you think if sanctions are not removed, Iran's going to have a problem paying 4.5 or 5 billion dollars a year to keep these groups afloat? No, it won't. So money is not the issue here. So why am I standing here and saying the Iranian regime is likely to be more aggressive if there's going to be a deal? First of all, let's just say the most important things that the most important factors that determine Iran policy in the region is domestic politics. First and foremost, Iranian foreign policy. Come, it is born, it emanates from its source is domestic politics. Second of all, geopolitical events in the region. I'm sure there are people in this room who know about Iran Gate. And one of the reasons that Iran decided to make an outreach to the, to the little state and the state of Israel was at that time there was a, there was a discussion between, there was a tension between the Rafsanjani and the, whatever, the moderates or whatever you want to call them. And there was, of course, the hardliners, Mr. Mehdi Hashemi who, and, and Mr. Mohammad Montaziri, who died before that, who were much more hardliners. The moderates had won. We saw that Iran was willing to deal with the state of Israel. We saw it again, one of the reasons why uh, Iran started being much more active in the region in the, in the early 2000s was because the reformist Khatami started becoming much weaker and Khamenei started strengthening the hardliners and the hardliners won the day and of course that impacted Iran's much more proactive um, politics in the region. So it first and foremost depends which, which faction has the upper hand and whether the Supreme Leader supports them. Number two is the geopolitical events in the region. In Iran, there are two groups. One is the Rouhani and Zarif, who are the moderates. They belong to the Rafsanjani camp, and they want less involvement in Syria, and they want to reduce re uh, tensions with the Saudis. That's a picture of the Saudi ambassador kissing the head of Ayatollah Rafsanjani. Let me tell you, it's only second to being most controversial if a woman kissed them. <laughs> this is very controversial to the hardliners. Why? Because the Saudis respect Rafsanjani. He, they know he wants to improve relations with, the, uh, with, the, with them. Then, of course, you have the conservatives, the IRGC camp, a majority of the conservatives want the opposite. They want to challenge and isolate the Saudis. And there you have Qasem al-Soleimani, the, the head of the IRGC Quds Force, hugging Mr. Hadi al-Amiri, a man who liked to put drills through the heads of uh, uh, Sunnis who he arrested when he was the head of the Baj Brigade. Oh, by the way, he's a former uh, minister in the Nuri al-Maliki government, he's an Iraqi, and oh, by the way, he holds Iranian citizenship as well. Now, after a deal, let me tell you, even, even after a deal, which would be a huge gain for Mr. Rouhani, 
he's not going to be strong. He's, not, he's unlikely to have the upper hand because the, the conservatives are going to treat him like a sac sac sacrificial lamb for nuclear compromises. They're going to say, we make these compromises because of you, because you pressured Ayatollah Khamenei. Never mind that Ayatollah Khamenei would accept these compromises, but they can't criticize him. In Persian, we say, we tell the door so that the wall hears it. So there will be all these things they'll be saying to Rouhani, of course, the things they want to say to Khamenei, but they can't. But he will hear it, and that would weaken him. And the conservatives are likely to attack Rouhani for sanctions not being removed as soon as the deal is signed. So this means that in the upcoming Iranian parliamentary and assembly of expert elections, in, in February next year, Rouhani is unlikely to do well. And of course, the key regime political and security establishment institutions are likely to remain in the hands of the conservatives. By that, I mean, of course, the security services and, and important places such as the, um, <clears throat> the Guardian Council. More important than that, ladies and gentlemen, the animosity between the people of Iran and Saudi Arabia, between Sunnis and Shia, is becoming more institutionalized. And I don't mean just even reformist Iranians are joining the game. In the one hand, Saudi Arabia, we see there was a poll recently done by the IDC, it shows that the people of Saudi Arabia view Iran as a bigger threat than the state of Israel. And of course, you hear anti-Shia preaching by Wahhabis in, in Saudi Arabia. And let me tell you something, ladies and gentlemen, it is racist. If people talked about Judaism like that, we would call it anti-Semitism. It is vehemently racist anti-Shia propaganda being fed by the Saudi preachers. And this is institutionalizing the animosity towards Iran in Saudi Arabia. And of course we saw recently that there was a s story of sexual abuse of Iranian tourists in Saudi Arabia which led to demonstrations in Iran. This happened in Jeddah. So the Saudi public is becoming more anti-Iranian. What about the Iranian public? The public is becoming more racist towards Arabs, especially Saudis. Online you hear terribly racist things, even from Iranian reformists. And of course, four days ago, 32 Saudi pilgrims in Iran were poisoned in the city of Mashhad. They were poisoned. Three of them died. Seven of them are intensive care units. In the hotel, they were poisoned purposely. This goes to show how the animosity towards the Saudis is increasing. But I think they say a picture speaks a thousand words. Look at this picture. In Iran, one of the racist things they say to Arabs is that you're locust eater. There's a demonstration in front of the Saudi embassy. There's an Iranian holding a picture of a locust, and it says in Arabic, Haza ta'amak, which means this is your food. For this would not have happened two years ago. Oh, there are racists in Iran, much like every other country. Some people are racist, some are not. But the fact that the Iranian regime allowed such a picture to be published shows that the Iranian regime also wants to institutionalize this hatred towards the Saudis. Geostrategically, and, I and I'm going to finish with that, Iran is feeling more vulnerable after Saudi attacks against Houthis in Yemen. They thought the Saudis wouldn't do it. They're too comfortable in the Cadillacs. They're not going to get out to, uh, to launch a war in Yemen. They feel more isolated after the Israel-Saudi Arabia rapprochement. But of course, more importantly, Iran regime sees itself as a victim, not also as a victimizer of a sectarian war. So what does this mean? Iran is likely to remain as aggressive, if not more, after a nuclear deal. But first and foremost, their target would be the Saudis and their ally, and I think safe to say we will be a second, if perhaps a distant second, when the Iranians especially look at what's happening on the borders and what's happening with Daesh, which they genuinely and honestly believe is a Saudi invention. Thank you. Thank you very much, Mayor. Now is your address. אחר צהריים טובים, גם אני אדבר עברית מחמת הרצון בקיצור, בבהירות, וגם משום שפעם נהגתי אני לבקש מעמיתיי פה לעבוד לפי העיקרון עברי, דבר עברית, שכל אחד ידבר בשפת אמו וכך כולנו נהיה מדויקים יותר. בכל מקרה, רבותיי, אני אתמקד על המשוואה האסטרטגית, שהרי השאלה שנשאלה הייתה לגבי המצב הצפוי במזרח התיכון 
בעקבות הסכם. ההסכם הוא הסכם גרעיני. אגב, מגבלתו היא שהוא רק גרעיני. למשל, אין בו התייחסות לנושא הטילי, הוא אפילו לא ממצה את המימדים הצבאיים. אבל זה הסכם גרעיני. ועל המשוואה הגרעינית ועל המשמעויות האסטרטגיות של הדבר הזה אני רוצה להתעכב. יש יגידו בשפת הכללה שהמשמעות של הסכם היה כי יושג, וזה אינו בטוח, זה שבעצם הוא יקדש את הימצאותה של איראן במרחב שמתקרא מרחב של מדינת סף גרעינית. כרגיל עם מונחים, המונח מדינת סף הוא בכלל לא מונח מדויק ומוכר. אם תסתכלו לאיזה מדינות השתמשו באפיון הזה של מדינת סף גרעינית, זה מונח שיש ומיוחס ליפן ויש שמיוחס לברזיל. מה מאפיין את המדינות הללו? מה שמאפיין זה מידה מסוימת מתקדמת של יכולות, יכולות מדעיות, טכנולוגיות, יכולות ייצור חומרים נחוצים, שמביאים את המדינה למרחק סביר מיכולת של הליכה קדימה, ואז להגיע בעקבות פיתוח נוסף ליכולת גרעינית, מבצעית, צבאית. אבל יש כברת דרך עד שם. אבל אני הייתי אומר שזה שיקראו לאיראן מדינת סף גרעינית לא מוסיף לנו הרבה, משום שלא ברור איך מדייקי, איך מודדים את זה. הנטייה כיום היא למדוד את זה במונחי זמן, זה דבר שרירותי. מונחי זמן זה לפי... סופרים את החומרים שהיא צברה ומניחים הנחות מסוימות זמן, כמה זמן ייקח להגיע לתוצאות נוספות. יש יגידו שעד שלא מבצעים ניסוי זה לא ייחשב ליכולת של ממש, ולכן המונח הוא אפילו לא ניתן למדידה מדויקת, חוץ מאשר ההכרה שהיכולות והתשתיות הינן שם, לא מפרקים אותן, אולי רק חלקית, וזה נותן לאיראן אכן יכולת מתקדמת. אבל במרחק לאו דווקא של נגיעה עדיין. דבר נוסף שאסור לשכוח אותו, שלמרות שהדבר הזה מכשיר אולי את הימצאותו של איראן במרחב הזה, הרבה יותר קדימה מכפי שהיינו רוצים, ארצות הברית ויתר החתומים על ההסכם דוגלים עדיין באיסור על איראן מלהגיע לנשק גרעיני. ההסכם לא פותח את הדלת ולא מדבר אל החלון, ההסכם בסך הכל באותה נשימה אומר שהמטרה היא שלא יהיה לה. ורק אתמול שמענו פה את דבריו של בלינקן חוזר בצורה מאוד נחרצת על מחויבותה של ארצות הברית לעשות למען לאיראן לא תהיה יכולת גרעינית צבאית. והאמירה הזאת מלווה ומלווה את ההסכם עצמו. אבל כאמור, ההסכם הזה מבחינת ישראל ואינטרסיה הוא לא בשורה טובה, לא לדבר הזה פיללנו, והייתי רוצה להתעכב קצת ולהסביר את האסטרטגיה הישראלית על מנת לעשות את מאזן ההישגים שלנו, בטרם אסתכל קדימה ואנסה לראות את המאזן האיראני ומה אולי צריך להיעשות בטווח הקצר ובטווח הארוך. ראו נא, מדינת ישראל בפועל הייתה לה אסטרטגיה עקבית כל השנים כלפי האפשרות שמדינה עוינת לה במזרח התיכון תצטייד בנשק לא קונבנציונלי. והאסטרטגיה הזאת נקרא, ניתן לקרוא לה אסטרטגיה של גידור, באנגלית hedging. בכלל המונח גידור או hedging strategy מופיע הרבה בספרות האסטרטגית הגרעינית המערבית. אלא שהמשמעות של hedging משתנה מנסיבות לנסיבות וממדינה למדינה. אבל העיקרון המדריך מאחורי המונח הזה הוא זה שאתה עושה דבר מועדף, אבל אתה לא יכול להרשות לעצמך שלא להיות מוכן למקרה שיקרה הדבר האחר ואתה מכין מבעוד מועד מענה גם למצב אחר. וכך על ידי נהיגה במונח הזהירות אתה מכסה את הספקטרום. זה יקר יותר, כי צריך להשקיע גם בדבר האחר, אבל זה מצמצם את הנזקים, היה כי תופתע או כי התרחשו דברים אחרים. ובכן, אסטרטגיית הגידור הישראלית הייתה דואלית ואמרה שני דברים פשוטים. כל עוד ניתן, ישראל תפעל בכל אמצעי שהיא יכולה ושהוא סביר למנוע 
ממדינה עוינת הגעה ליכולות שכאלה. המכשירים הם רבים ומגוונים, וניתן להשתמש ברובם וכחולם ככל שרק ניתן, כי מאוד לא רצוי שזה יהיה. ההכרה שזה מאוד לא רצוי הייתה ברורה, ולכן ישראל נקטה אסטרטגיה של מניעה וסיכול. המונח סיכול הוא טיפוסי לישראל, כמו שגם ישראל הייתה חלוצית בכמה דברים, למשל החלטה על תקיפה מקדימה ראשונה נגד יעדי גרעין אצל מדינות שהיו בנתיב הזה. לפחות לגבי עיראק לקחנו את האחריות על מה שנעשה ב-81. ובכן, דוקטרינת בגין, אם תרצו, נכונות להעמיס על כתפינו את המלאכה, נכונות להשתמש במכשיר הצבאי בשלב מוקדם, ולא לעבור תהליך מייגע של הוקעה, סנקציות, ורק בשלב האחרון לא, עשו את זה בשלב הסביר המוקדם, ובכן, כל זה ישראל עשתה, וזו הייתה האסטרטגיה המרכזית שלה. אבל המרכיב האחר בגידור, היה ההכרה שבמוקדם המאוחר אתה לא יכול להמר על כך שרצונך יתממש. ההסתברות שמישהו, מתישהו, איכשהו יגיע ליכולות כאלה, ושאולי ידנו תהיה קצרה, או ביש המזל, או אולי המחדל, יהיה, לכן צריך לתת מענה מתוכנן מבעוד מועד למקרה הזה. האסטרטגיה של המניעה, כאמור, יודעת מכשירים רבים, מדיניים, דיפלומטיים, בקרת חימוש, משפטיים, מודיעיניים, חתרניים, לבד, עם שותפים. היא פרוסה והיא צלחה הרבה מאוד. ניס... ניסיונות להגיע לגרעין באזור נעשו על ידי אלג'יר קצת, לוב פעמיים, מצרים, ערעור חולף, סוריה ערעור רציני, עיראק בשתי רגליים, איראן עכשיו, סעודיה שוקלת, טורקיה חשבה על זה, לכו תדעו מי עוד יעשה. זה רק עניין זמן שרמאללה גם תתחיל לחשוב. וברוב המקרים זה נבלם באיבו, בדרך כלל בעל פעולות של מדינות אחרות, לא רק ישראל. המענה המגדר אבל בדרך כלל הייתה הכנה של המכשירים הנדרשים למקרה שיימצא נשק כזה בידי אויב ואז המכשיר המובהק אם כבר יש לו את הדבר שלא יעיז להשתמש בו פן יבולע לו. וזה היה הנתיב וישראל הילכה בשני הנתיבים האלה בו זמנית וזאת הייתה תמציתה של מדיניות מבוקרת, שקטה, נבונה, זהירה, כי בתחומים האלה הזהירות היא צו השעה. עכשיו, לגבי הגידור, אמרנו, ואלה היו שני המכשירים. לצד זאת, ישראל השתמשה בעוד מרכיב אחד אסטרטגי, שהוא, איך נקרא לזה, המגביר, או נקרא לזה עקרון המינוף. דהיינו, ביודעה שאין לה בהכרח את כל המשאבים שנדרשים לצורך הצלחה, בוודאי לא במקרה של המניעה, אבל לך תדע, גם אולי במקרה האחר, היא פעלה לפעול באמצעות שותפים. המינוף, רבותיי, זה פעולה שמגבירה את האפקטיביות של פעולה על ידי השקעה. אתה משקיע או בהיחשפות נוספת, או באובדן עצמאות מסוימת, או בתלות. אבל אתה מרוויח במונחים של משאבים שמעניקים עוצמה רבה יותר לפעולה. משאבי מודיעין, משאבי יכולת בשטח. שוו בנפשכם, היכולה הייתה ישראל להטיל סנקציות על איראן? מה היינו מפסיקים לקנות פיסטוקים? אלה כל אלה הם מכשירים שבעצם הלכנו אצל שותפים והבאנו אותם להשתמש בהם. זוהי אסטרטגיית המינוף. החיבור בין שתי האסטרטגיות, מינוף מזה וגידור מזה, היווה תמצית דרכה של ישראל לרבות במאבק עם הגרעין האיראני. עכשיו, מה תמונת המאזן? כאמור, המאזן הוא לא מלבב כי איראן התקדמה להיות מדינת סף גרעינית, למעשה. אבל אם נסתכל לאחור, אנחנו גם יכולים להפיק לקחים האם ניהלנו את האסטרטגיה הזאת בצורה המיטבית, 
הדברים שאני אומר עכשיו אולי הם בבחינת חוכמה שלאחר מעשה, אבל עדיף חוכמה שלאחר מעשה מאשר שום חוכמה, לא לפני מעשה ולאחר מעשה. היה פה מקרה למשל, שגם יחד עם שותפינו, לקינו בציר המאמץ העיקרי. היום לא מעט אנשים, ואני נסמך בעיקר על חשיבה אמריקאית, מסתכלים על שנת 2003 כשנת החמצה מאוד גדולה. תיזכרו נא מה היה ב-2003 באיראן. ב-2002 נחשף אתר ההעשרה החשאי בנתאנז. חשיפה מהדהדת, כי לראשונה נתפסת איראן עם אקדח מעשן. אמנם ידענו, שבתאי סיפר שעבד על הנושא האיראני שנים הרבה, ואני תחת פיקודו בשנות התשעים עקבנו אחרי הנושא האיראני, אבל האקדח המעשן הבולט ביותר, לא רק פעילות חשודה, מופיע ב-2002. ב-2002 ארצות הברית כבר מגדירה שהיא הולכת לפעול נגד ציר הרשע. ב-2002 היא ששה לקרב בגלל על ספטמבר 11. ב-2002 היא מדברת כבר על קוריאה, עיראק ואיראן, אבל ב-2002 היא מחליטה לתקוף בעוצמה את היעד הלא נכון. פעם אחת לא נכון, כי מה עשתה לה כבר עיראק באותו זמן לא ברור. פעם שני, כפי שאמרו לה, כולל עבדכם הנאמן, היעד היה צריך להיות איראן אז. הייתה עילה, הייתה עילה, הפרה בוטה של ההתחייבויות תחת הסכם ה-NPT. הייתה יכולת צבאית, הייתה פריסה מקומית, וה, 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 והתוכנית עדיין בחיתוליה. זאת הייתה החמצה, אבל מה לעשות, היתר זה כבר היסטוריה. דברים די משתפרים בפעולה הישראלית ממונפת מתקופה שאני יכול להעיד עליה יותר מקרוב, מהשנים 2009 עד לאחרונה, כי שימו לב איך האסטרטגיה הזאת מקבלת את ביטויה. כבר בפגישתו הראשונה של ראש הממשלה נתניהו עם הנשיא אובמה, במאי 2009 בוושינגטון, הוא פועל בשני הנתיבים, רבותיי, שני הנתיבים של אסטרטגיית הגידור. הוא מכונן מנגנון תיאום עליון, הדוק, לתיאום כל הנושאים בתחום האיראני, מנגנון שעד אותו רגע לא היה, אבל בהשקט הוא גם מקבל אשרור של כל ההבנות האסטרטגיות לגבי ישראל ועל כך שלא ייפגע אף לא אחת מהן באף נסיבות עתידיות. זה כבר שייך לתחום של הגידור, זה לא קשור למניעה. ואילו, כאילו הדברים לא ברורים, חודש אחר כך נחתמת, לא נחתמת, מושגת עסקת הצוללות עם גרמניה. מה זה הצוללות? זה לא קשור למניעה, זה קשור לצד השני של המשוואה. והנה אתם רואים פה באותם 60 ימים התקדמות סימולטנית באותם שני מרכיבים של האסטרטגיה הישראלית. ב-2010, מתבצע שדרוג נוסף של ההבנות עם האמריקאים. ארצות הברית מחדדת את התבייתויותיה להיות נחושה לפעול למניעת גרעין צבאי מאיראן. ארצות הברית מזכירה יותר את האופציה הצבאית כאופציה האחרונה על השולחן, אבל היא קיימת. ההתבטאויות הן הרבה יותר חריפות, וארצות הברית מובילה סנקציות כבדות והולכות. שמגיעות לשיאן ב-2010-2011 דרך קהילה בינלאומית שמתחילות לטלטל את האיראנים בצורה חזקה. אבל שימו לב מה קורה עוד פעם ב-2009. ב-2009 נחשף אתר ההעשרה השני בקום, פורדו, בהרי ליד קום. לכאורה אפשר היה, וגם זה חוכמה לאחר מעשה, להיתפס לעילה הזאת עוד פעם. הפרה בוטה, עוד פעם עילה לתקיפה, יכול היית להגיד מה לתקוף, את קום? אי אפשר כל כך לתקוף את קום, אבל מה מפריע לך לתקוף נתנז? אתה תפסת אותם בעבירה א', אתה מאנשים אותם בב', כלומר עילה הייתה, ניתן היה לעשות את זה, הוחלט לא לעשות את זה, הוחלט למנף, והפעם מינוף אחר, על מנת להשיג את הסנקציות. הוקעה וחשיפה של ההפרה מתבצעת בספטמבר 2009, וב-2010, ביוני 2010, מועצת הביטחון, כולל רוסיה, כולל סין, מקבלות משטר סנקציות הולך ומחריף. והסיפור של פורדו משמש רק למטרה הזאת. 
כך מתקדם המאבק, אבל משהו בתחום של הניהול שלו בשנים 2012-2013, בין הנוגעים לדבר, והנוגעים לדבר זה לא רק ישראל וארצות הברית, אלא בנות ברית של השתיים, לא לזלזל בצרפת, שמעתם את סרקוזי אתמול, צרפת בקטעים מסוימים הייתה החלוצה בין ההולכים בכמה תחומים של המאבק מול איראן, והבריטים תמיד שם, בכמה מובנים, כבן ברית, אותה קואליציה, אותם שלוש, פלוס אחד אם תרצו, השלוש האירופאיות וארצות הברית, הן השחקנים, הם המינופים, אם תרצו, הישראלי, במחיר של צורך בהתחשבות גם בהם. אבל משהו קורה ב-2012, שצריך עוד ללמוד ממנו, וחלה התרופפות מסוימת בנחישות האמריקאית, הדבר מקבל את ביטויו גם ברמה ההכרזתית, וב-2013 בעצם מושג ההסכם עם האיראנים. ההסכם הזה בעצם הוא הסכם בראייה בדיעבד, הוא שגוי, ניתן היה וצריך היה להמשיך בסנקציות כי איראן טולטלה באמת עוד שנה אחת של סנקציות. וכל המשא ומתן שהתרחש בשנה שחלפה ועכשיו היה נעשה כנגד מצב לאין ארוך יותר משופר מבחינת כושר המיקוח ההדדי והחוסר האונים כמעט האיראני. אבל, וזה עניין של תזמון וניהול אסטרטגיה לעיתים קרובות זה עניין של תזמון, את הנעשה אין להשיב ומתחיל תהליך של משא ומתן. המשא ומתן מגיע לתוצאות המעורבות שלו בגלל כושר המיקוח היחסי. האיראנים שתמיד פקפקו עד כמה הם מעשיים או תכליתיים או רציונליים, מגלים דרגה לאין ארוך יותר גבוהה של תחכום תבונת הניהול המשא ומתן, ומגיעים בעצם להישגים. הישגים ניכרים בהישג הזה, אם הוא יגיע לכלל מימוש. פה אנחנו נמצאים. עכשיו, מה מצבה של איראן? הרגע חלקתי לה ציון טוב על זה שהיא הגיעה לכאן. למעשה הם לא יודעים את זה, אבל הם הולכים להיקלע לתקופה מסוכנת מאוד להם. משום שהם הולכים להיות נתונים למעקב, האם הם לא מנצלים את המצב לפרוץ. ואם הם יפרצו, ואם יהיו אמצעי פיקוח שמותירים את האינטרוול ההתראה הנחוץ, הם הולכים להסתכן במצב שאם הם מעיזים, בהסתברות, לא בוודאות, יעשה מעשה. הרי אף אחד לא הסיר את האיומים בשימוש בכוח, בוודאי בסנקציות. מנגנון של סנקציות שמוכנות מחדש, זה כבר חלק מההסכם. אבל כאמור, עשיית המעשה הישיר, תקיפה של יעדים נבחרים, יעדי תשתית, שזה פעולה ישירה, בניגוד לפעולה העקיפה, זה דבר שהם חייבים לקחת אותו בחשבון. היעזו? האם הם יהיו מוכנים לקחת את הסיכון להיכנס לשטח אש של כמה חודשים, שבו למעשה הם מסתכנים שעוד טרם הם מגיעים למנוחה ולנחלה של כושר גרעיני שבעצם הוא יכול לאיים, הם מביאים על עצמם כליה. אני לא בטוח שהם יעשו את זה. יכול להיות שיעשו את זה, יכול להיות שלא יעשו, אבל התקופה תהיה עצבנית ביותר, והם מסתכנים יותר ויותר, ככל שהם יתקדמו לגרעין, תוך הפרה, הם מסתכנים בכך שהם יקדימו את מכת ההקדמה עליהם בזמן. הם גם צריכים לדעת, ואני מניח שהם קוראים ספרות, שגם אם הם יגיעו, לאיזושהי יכולת, איראן היא מאוד פגיעה, מאוד פגיעה אסטרטגית. והם יודעים שאין מצב, אין פשוט מצב, שהם יכולים אפילו לשקול איזשהו שימוש כזה או אחר, מבלי שהדבר הזה לאין ארוך, אבל בסדרי גודל לאין ארוך, יהיה חמור יותר עבורם. ועד עכשיו לא הבחנו שום נטייה התאבדותית עד די כך. לכן החשש הוא לא מפני הדבר הזה, החשש הוא מפני מה שדובר פה, וזה אי הבנות או שגיאות של מתחילים, והם מסוגלים לעבור נתיב של שגיאות של טירונים, של underestimation או overestimation של מצבים, של משברים אזוריים או הצתות אחרות שעלולות להביא להתלקחות. לכן המצב יהיה מסוכן, 
וכאמור, המדינה שלוקחת על עצמה את הסיכונים הגדולים ביותר היא איראן עצמה. מכל המדינות באזור שמצבם הולך להיות מוחמר במצב הזה, איראן היא זאת שעוברת את המצב הכי קיצוני. ממצב שעד לפני כמה שנים אף אחד לא שקל אפילו לתקוף אותה, לא סעודיה ולא אחרים, היא הולכת למצב שהיא תהיה מאוימת על ידי כל מי שהיא מאיימת עליו. והיא לא יכולה להקל בזה ראש. ייתכן מאוד שברגע מסוים היא אפילו תגיע למסקנה ששכרה יצא בהפסדה, וייתכן מאוד שההכרה הזאת היא אחת הדברים שיביאו אותם לנהוג באסטרטגיה של גידור, בעצם גידור משל עצמם, ויסות התקדמותם בצורה ששומרת היכולת, מאפשרת את ההון הפוליטי, אבל לא מביאה על עצמם את הדבר הגרוע מכל. זה החזות שניתן לחשוב אותה. אנחנו אם כך מגיעים למזרח תיכון מסוכן, לעידן מסוכן, שיימשך עשרות של שנים, כאשר המסתכנת העיקרית במידה מסוימת עשויה להיות איראן. לכן אל תתפלאו אם במסגרת אסטרטגיית הגידור שלה כבר פתאום נמצא שליחים איראנים מחזרים אחרינו. ולו על מנת להגיע לכל מיני הסדרים שלא יקרה, שתוקפים אותם בשוגג, זה הדבר האחרון שהם היו רוצים שיקרה. וכבר היו דברים מעולם, ותהליכים עקלקלים שכאלה מתפתחים במצבים אסטרטגיים מורכבים מהסוג שידענו ואנחנו רואים הרגע. ואסיים, חוץ מהחזות הזאת, מה צריכה לחסות ישראל במצב הזה? ישראל במצב הזה, כמו שאמרתי, היא מבינה כנראה שהיא יכולה להתמיד בעצם באסטרטגיית הגידור, לפיו היא תמשיך את המאמצים למנוע יכולת גרעינית צבאית. המשחק לא נגמר, בכלל לא נגמר. כשיהיו מצבים של הפרה, ייתכן שזה יהיה העת לעשות מעשה. המשחק לא נגמר, איראן היא לא גרעינית בשום מקרה ואופן, ואין להתייחס אליה שכזאת. זאת תהיה טעות. לכן מאמצי המניעה יימשכו, ממונפים, יחד עם שותפינו, שהם שותפים לאותו יעד, ובו בזמן ישראל תצטרך גם לוודא את רשת הביטחון שהיא כוננה לעצמה למקרה שאיראן תהיה גרעינית. מה לפיכך צריך לעשות? להתאים טקטית את חלק מהמלאכים, ובראש ובראשונה לתקן ולהפיק לקחים אצל ארצות הברית ועם ארצות הברית. פעם אחת עדיין יש מקום קצת לשפר את ההסכם, אבל נניח שהוא סגור כבר, כולל אמצעי הפיקוח, שזה דבר חשוב, יש סעיף שלם שהוא רק בינינו לבין האמריקאים, והוא קריטי. מה עושים במקרה הפרה? האם רק סנקציות? חלש מדי. האם יותר מזה? צריך לדבר על מקרים ותגובות. זה הדבר הקריטי. זה מחייב דיאלוג אסטרטגי ברמה הגבוהה ביותר. אבל זה לא הדבר היחיד, ופה יש לשאוב עידוד ממאמר שהתפרסם בעיתון הארץ לפני כמה ימים, שנכתב על ידי סגנית שר ההגנה האמריקאי, מישל פלרנוי, שביקרה פה בארץ לפני שבועיים, ושקראה, והיא אמרה את זה בידיעה ובסמכות, לדיאלוג אסטרטגי מחודש ברמה הגבוהה ביותר, לא של הקודקודים, אצל הקודקודים המקרה קצת קשה. אבל בהסמכתם בדרגים הרמי דרג ביותר, שבו יעשו הדברים הבאים. א', ישראל תתאם את האמריקאים את הדברים הללו, מה עושים במקרה של הפרות, איך מטקסים היצע, איך מהדקים את הפיקוח המודיעיני והאחר בכדי לדעת מה קורה באיראן בתקופת הדמדומים הזו, איזה חבילה של... פיצויים, אם תרצו, צריכה ישראל לקבל לאור מה שהולך לקרות במפרץ הפרסי על סמך ה-QME, הסכם שמירת היתרון האיכותי של ישראל, ואיך לא פחות צריך לחזק את ההבנות האסטרטגיות שהוכיחו עצמן, רבותיי, שימו לב שרק לפני שבועיים נחסמה יוזמה בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מאיזשהו מהלך מפריע לנו רק דיפלומטית, הוא נחסם בגלל עמידה אמריקאית בהתחייבות משנת 2010, וראש הממשלה הרים טלפון והודה לנשיא על כך. חידוש ההבנות האסטרטגיות האלה מתחייב, וגם העלאה לרמה היותר גבוהה, האסטרטגית, של העיקרון שיתרונה 
לרבות ההרתעתי של ישראל האיכותי, יישמר גם בנסיבות עתידיות. זה הדיאלוג שצריך להתקיים, ובמסגרת זו האסטרטגיה שסך הכל התנהלה עד עכשיו צריכה אך להתחזק. Thank you, Zirad. Um, we don't have much time left for questions. I'll ask the first one, and um, there was an interesting note of all things, I think, of Israeli resignation in the presentation we just heard uh, on a doctrinal level to the possibility that an enemy country, uh, when all efforts fail to prevent, all efforts by Israel to prevent that country gaining a nuclear capacity, that that country may end up gaining that nuclear capacity. Uh, I'd like to refer the two gentlemen here from the national security world to what seems to be a clash of messaging. The messaging from the current Israeli government, we heard it this morning from the defense minister, no doubt in a couple hours we'll hear it from the prime minister, is very binary. The nuclear deal is a bad deal, it must be prevented. Um, however, it seems to be that the mood music from the military and from the defense professionals is more nuanced. It seems to be that there are those who see that at least in the short term this deal would take or at least diminish the threat perceived directly from Iran in terms of the overall spectrum of threats that Israel perceives. Is this indeed the case in your perception? And given that Israel is often rightly described as an ad hocracy, a country that doesn't or is incapable of planning long term, perhaps a short term gain in terms of strategic threats from this deal is something that Israel should welcome. In brief, please. First of all, Shabtai Shabit. Uzi Arad first, if you wouldn't mind uh, answering that question. Is it possible there is a short-term gain to Israeli security from the deal as it currently stands to, uh, to emerge? In the very short term, we may see greater stability because it regularizes the situation and there is no urgency. Apparently, uh, there is no sense of fear that there would be a breakout in the immediate future. So in the very short term, we can expect a greater stability. But in the short to mid term, we will see greater and greater instabilities of the kind that have been suggested here by my colleagues to the panel, geopolitical and otherwise, but also because of the nature of the agreement itself. And with the passage of time, that risk will increase. So in short, the short term, is, uh, uh, would give you some respite. It's the midterm and the long term which has become more and more perilous and call for joint effort to retain stability that calls for a lot of activity by all concerned, us and our allies. Thank you. Shabtai Shavit. Well, I, might, I, I must say that I'm uh, baffled. Um, I'm thinking about the uh, assessment of uh, Uzi and uh, had we been together at this point of time, um, I don't know if I would uh, have signed on uh, such an assessment um, because uh, saying that the party that takes the uh, most of the risks is Iran. I uh, I cannot agree with it because I I really don't understand it. A question for Mayor, and uh, forgive me if I miss this in your presentation. You argued persuasively that Iran does not need the sanctions relief to continue its current assessed outlay for various allies in the region. Um, it, oh, no, sorry, it does sorry, not need the sanctions because it's capable of bearing the costs as you describe them. I'm not sure why it doesn't follow that a windfall from sanctions relief would draw in its wake increased spending on such groups, which is what opponents of the deal seem to be warning of. I, I, I try to answer the question from a different point of view. Some people say that we must keep the sanctions in place because if Iran has less money, as I explained, it will be more mollified in the region. And what I'm trying to say, what I said in my presentation is that that's not the issue when it comes, the, when it comes to, the, uh, to Iran's strategy. If it has more money, that in itself would not be the reason why Iran is going to be more aggressive. There are more important variables in decision making when it comes to the region uh, of Iran uh, which, which impact Iran's decision making. As I said, domestic politics, who's got the upper hand in terms of the security argument, in terms of the security establishment, and also geopolitically. 
it's very important to understand, number one, in Israel, I don't think we understand it enough, how the Iranians genuinely and honestly see ISIS as a complete Saudi and American invention. To you, it may sound like conspiracy theories. The Iranians genuinely believe it, which is why they are mistrustful of President Obama that, okay, we have a deal on the nuclear program, but then afterwards we have to deal with his, uh, in, uh, with his invention uh, in the region. But at the same time, there's something that the Iranians are not. I don't see it mentioned anywhere in Iranian literature. They honestly do not see the Shia as perpetrators of crimes against Sunni. To just see the Shia as defenders of Sunni. You never ever hear anything about Shia militia in, in Iraq, ethnic cleansing, Baghdad. Just look at the map of Baghdad before Nuri al-Maliki took over and afterwards in terms of the Sunnis. Or when the Shia militia take over a place after Daesh has been there, burning people alive, ethnic cleansing areas out of the Sunnis. They don't talk about that and this is a mistake that is going to cost Iran in the long term very dearly because Iran tried very hard to be bipartisan in the Islamic world. It tried to be very much a defender of Sunni and Muslim uh, uh, rights and it invested a hell of a lot in that. But now Iran is seen as supporter of Shia and not only just Shia but Shia militia who, are, uh, who alongside ISIS are carrying out crimes in Iraq. Thank you. Tamara, a question about U.S.-Israeli relations on the assumption this deal goes through. Um, this morning, the Israeli Defense Minister made comments that appeared to be stage setting perhaps for his meeting with General Dempsey today uh, for talks going on about future U.S. defense aid to Israel. As a veteran of the Obama administration, is it a fair assumption that U.S. defense outlays on Israel would increase as they're apparently set to increase with Gulf Arab allies? And also, if it's not too cosmetic a question, if the deal is done, if it's signed, do you see a waning of the very personal friction between the chief executives in both countries? Or is it something that could actually be exacerbated if indeed Israel's worst assumptions about the day after come to pass? Okay, well, first on the question of, of the defense relationship, I think if you look at the trend line over the last several years in terms of um, U.S. outlays uh, to support Israeli security, the, the trend line's been upward already. Uh, and I don't expect that that will change. Um, I, I think that one consequence of the last six months of rancor over whether or not to do any deal is that it's, it delayed and pushed off the conversation that Uzi was talking about uh, that needs to take place at a variety of levels about all the modalities and mechanisms to reinforce Israeli security in an unstable region with or without a deal, but particularly in case of a deal. Um, and that conversation is clearly now underway, and that's a good thing. Um, but it's been delayed, and that, and that to me is a shame. Um, in terms of the, the broader relationship, look, um, I, I don't know how many of you attended the panel where I spoke yesterday on uh, the future of Israel's relations with the U.S. and Europe. Um, but the point I made there is that uh, the conflicts that uh, have, have emerged over the last months um, are not primarily about personalities. Uh, there's a challenge uh, both on the American and the Israeli side with respect to where we go uh, on efforts to resolve the Israeli-Palestinian conflict. Where is Israel going in its relationship with its Palestinian neighbors. Um, and there are underlying societal trends, I think, that are producing increasing tensions in the relationship, both here in Israel and in the United States. So to me, the, the fact that this all got focused on the Iran issue, I think, is a reflection, yes, of some genuine disagreements, but disagreements that um, c can be managed within the context of an ongoing dialogue. And I think Uzi's comments we're very germane in that regard. Uh, but, but really what we've got here are some underlying issues that we've got to work through. Sure, go ahead. I think credit to what, uh, in relation to, um, to what Uzi said, and it's very important. I have to say that judging by the Iranian media and so what some of the Iranian reporters were saying, the Iranians were tremendously happy by the Prime Minister.
Netanyahu's speech in the Congress because of the gap it created, and even some of them were saying that they want Prime Minister Netanyahu to be re-elected as the Prime Minister of Israel because he's the best person to damage Israel-US relations. This is something that the Iranians would have paid millions to do, but could never have achieved. But this was inadvertently, while I completely respect my Prime Minister's right to speak his mind, the way he did it was a complete gift to the Iranians for them to see that this gap exists between us and our friends in the United States. And this is that something that need, needs to be repaired uh, as soon as possible. Thank you very much. Ladies and gentlemen, that concludes this uh, session. I for, one am, I, for one, am very curious to see under what rubric this panel will reconvene a year from now, uh, see if the predictions uh, came to pass. Until then, thank you very much. Enjoy the rest of the, uh, the conference.